హాయ్ గాయస్ నేను మీ శ్రీజన్ గాయస్ ఈరోజు మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటా బేస్ సిస్టమ్స్లో మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ప్రీవియస్గా నేను టూ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంది ఒకటే క్వశ్చన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ లాగా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటా బేస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటా బేస్ ఓకే మనకి త్రీ త్రీ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఏమేమంటే క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ డేటా బేస్ కొలాబరేటింగ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ మిడిల్ వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ త్రీ వాటి గురించి చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఏంటి క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ డేటా బేస్ ఎ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ హ్యాస్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ అండ్ ఎఫ్ యూ సర్వర్ సర్వర్స్ కనెక్టెడ్ టు ఏ ఇండియన్ నెట్వర్క్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే క్లయింట్స్ ఇంకా సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ మోడల్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి కొన్ని మాత్రమే సర్వర్స్ అనేవి ఉంటాయి చాలా క్లయింట్స్ ఉంటాయి ఇంకా కొన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా అవి ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎ క్లయింట్ సెండ్ ఏ క్వరీ టు ద టు వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్ ద ఎర్లీయెస్ట్ అవైలబుల్ సర్వర్ సాల్వ్స్ ఇట్ అండ్ రిప్లైస్ ఇట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే క్లయింట్ అనేది సర్వర్కి పంపించింది ఏంటిది రిక్వెస్ట్ సో సర్వర్ అనేది ఏదైనా ఒక్క సర్వర్కి మాత్రమే రిక్వెస్ట్ పంపిద్ది ఇంకా ఏదైతే దగ్గర ఉందో దానికి ఏ అది అప్పుడు ఆ సర్వర్ అనేది ఏం చేసింది రిప్లై అనేది ఇచ్చింది క్లయింట్కి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఐదర్ సర్వర్ వన్ ఆర్ సర్వర్ టూ ఈజ్ ద ఈజ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ బట్ ఎర్లీయెస్ట్ వన్ టేక్ విచ్ విచ్ సర్వ్ రిసీవింగ్ దట్ క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ దట్ సర్వర్ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్ ఇట్ కెన్ రిప్లై ద క్లయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సర్వర్ వన్ అయినా సర్వర్ టూ అయినా సాల్వ్ చేసిద్ది ఈ క్లయింట్ పంపించిన ప్రాబ్లమ్ని ఓకేనా క్లయింట్ ఏదైతే దగ్గరగా ఉందో ఏదైతే ఫస్ట్ తీసుకుంటుందో ఆ రిక్వెస్ట్ క్లయింట్ పెట్టిన రిక్వెస్ట్ అప్పుడు ఏదైతే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది తీసుకుంటుందో సర్వర్ వన్ తీసుకుంటే సర్వర్ వన్ ఇచ్చిద్ది రిప్లై సర్వర్ టూ ఉంటే సర్వర్ టూ అనేది ఇచ్చిద్ది ఓకేనా ఓకేనా ఏ ఏ అది సాల్వ్ చేసిద్ది నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ సింపుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ డ్యూ టు ద సెంట్రలైజ్ సర్వర్ సిస్టమ్ ఈ యొక్క క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది చాలా సింపుల్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ కూడా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ యొక్క సెంట్రలైజ్ సర్వర్ సిస్టమ్ వల్ల ఓకేనా ఈ సర్వర్స్ వల్ల ఈజీగా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఈ సర్వర్ ఆ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ క్లయింట్ వన్ క్లయింట్ టూ మధ్యలో నెట్వర్క్ ఇది ఒక సర్వర్ అనుకోండి నెక్స్ట్ మ్యాటర్ చెప్తాను దాని గురించి ఇప్పుడు ఆ డయాగ్రామ్ గురించి దిస్ ఈజ్ ద క్లయింట్ వన్ అండ్ క్లయింట్ టూ అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ సర్వర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ మోర్ దాన్ మోర్ క్లయింట్స్ అండ్ ఫ్యూ సర్వర్స్ కమ్యూనికేటెడ్ ఓవర్ త్రూ ద కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఇక్కడ మనకి క్లయింట్ వన్ ఉంది ఇంకా క్లయింట్ టూ కూడా ఉంది అండ్ మనము ఒక సర్వర్ మాత్రమే తీసుకున్నాము మనకి ఇంకా కావాలంటే క్లయింట్స్ ఇంకా కావాలన్న వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు క్లయింట్స్ కావాలి అంటే మనకి కొన్ని మాత్రమే సర్వర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా ఇవి ఎట్లా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఈ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఈ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ వల్ల కమ్యూనికేట్ అవుతాయి సర్వర్ క్లయింట్స్ అనేవి ఓకేనా నెక్స్ట్ హియర్ when we whenever the client asked for request and server is going to reply the client so ikkada em cheptunaru ikkada manaki client anedi request pedthe server ki appudu server anedi reply ichiddi client ki okay na so this is called a client server architecture so deenne manam em antam ante client server architecture antam okay next the client that uh, sending a sending the information requesting so many servers that are presented over the network it is depend on the response of the server which one is giving the faster response that can communicate with client that can be replied to the request ikkada em cheptunnaru ante chudandi client anedi client anedi send chesiddi entidi request 
అప్పుడు మనకి సో మెనీ సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయనుకోండి ఈ నెట్వర్క్లో అప్పుడు ఏమైంది రెస్పాన్స్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయింది అంటే సర్వర్స్ పైన డిపెండ్ అయింది విచ్ వన్ ఈజ్ గివింగ్ ద ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ ఇచ్చిద్దో సర్వర్స్లో కమ్యూనికేట్ అయిద్దో క్లయింట్తో ఎక్కువగా దట్ కెన్ బి రిప్లై ద రిక్వెస్ట్ ఏదైతే క్లయింట్ అనేది ఏదైతే ఫాస్ట్గా ఇచ్చిందో సెండ్ చేసిందో ఏదైతే సర్వర్ అది యాక్సెప్ట్ చేసిందో అప్పుడు రెస్పాన్స్ అనేది ఫాస్ట్గా వచ్చింది అని చెప్తున్నారు ఓకేనా సో గైస్ మనకి ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొలాబరేటింగ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి చూద్దాము ఓకే కొలాబరేటింగ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్ టు రన్ ఏ సింగిల్ క్వరీ టు మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఒక సింగిల్ క్వరీని మనం మల్టిపుల్ సర్వర్స్తో రన్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఒక సింగిల్ క్వరీ అనేది ఇట్ బ్రేక్స్ ఇట్ బ్రేక్స్ సింగిల్ క్వరీ ఇంటు మల్టిపుల్ స్మాల్ క్వరీస్ అండ్ రిజల్ట్ వీ సెండ్ టు ద క్లయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు సే క్లయింట్ అనేవాడు ఒక చిన్న ఒక పే సింగిల్ క్వరీని ఒక క్వరీని మనము పార్ట్స్ పార్ట్స్గా సెగ్మెంట్స్ అంటే స్మాల్గా స్మాల్ స్మాల్ పార్ట్స్ స్మాల్ స్మాల్ క్వరీస్గా డివైడ్ చేసి ఆ క్వరీస్ని మనకి లైక్ సర్వర్కి పంపే ఆ సర్వర్ అనేది మళ్ళీ క్లయింట్కి రిప్లై ఇచ్చిద్ది ఓకేనా రిజల్ట్ ఇచ్చిద్ది అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ కొలాబరేటింగ్ మీన్స్ కొలా కొలాబరేటింగ్ అంటే ఏంటంటే కొలా కొలాబరేటింగ్ మీన్స్ దట్ ఈచ్ సర్వర్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు మేక్ టు సాల్వ్ స్మాల్ స్మాల్ టాస్క్ ఆల్ ద టాస్క్ ఆర్ కొలాబరేటింగ్ అండ్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ సెండ్ టు ద క్లయింట్ సో కొలాబరేటింగ్ కొలాబరేటింగ్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సర్వర్ అనేది ట్రై చేసేది ఏ ఏం చేసేది టు మేక్ సాల్వ్ స్మాల్ టాస్క్ చిన్న చిన్న టాస్క్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేసేది సర్వర్స్ అనేవి ఓకేనా అప్పుడు అన్ని టాస్క్ టాస్క్లు అనేవి కొలాబరేట్ అవుతాయి కొలాబరేట్ అంటే ఏంటిది కలిసిపోయి ఆ స్మాల్ స్మాల్ టాస్క్స్ అన్నీ కలిసి మళ్ళీ రిజల్ట్ అనేది క్లయింట్కి చేసేది ఏ అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే ఫస్ట్ మనం బ్రేక్ చేసిన క్వరీ అనేది లైక్ సర్వర్కి పంపాం కదా ఆ సర్వర్ అనేది రిప్లై ఇచ్చేటప్పుడు మొత్తము కలిపి మళ్ళీ ఆ క్లయింట్కి పంపించిద్ది ఆన్సర్ అనేది ఇదే చెప్తున్నారు ఇట్ బ్రేక్స్ ఏ స్మాల్ ఏ సింగిల్ క్వరీ ఇంటూ మల్టిపుల్ స్మాల్ క్వరీస్ అండ్ ది స్మాల్ క్వరీస్ ఆర్ సెండ్ టు డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఆఫ్టర్ సా సాల్వింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ ఆర్ కొలాబరేటెడ్ అండ్ సెండ్ ద క్లయింట్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కొలాబరేటింగ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనము ఫస్ట్ లైక్ సర్ లైక్ క్లయింట్ సర్వర్ ఉన్నాడు క్లయింట్ దగ్గర ఫస్ట్ క్వరీ అన్నిటినీ బ్రేక్ చేసి మల్టిపుల్ స్మాల్ స్మాల్ క్వరీస్ని క్వరీస్ చేసి అవి ఏం చేస్తాము మల్టిపుల్ సర్వర్స్ చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సర్వర్స్ అన్నిటికీ పంపించి చిన్న చిన్న క్వరీస్ అనేది ఒక్కొక్క క్వరీ అనేది ఒక్కొక్క దానికి పంపుతున్నాం ఒక క్వరీని పది లైక్ చాలా క్వరీస్కి డివైడ్ చేసాం కదా ఆ క్వరీస్ అనేవి సర్వర్స్లోకి పంపి ఆ సర్వర్స్లో సాల్వ్ చేసి ఆ క్వరీని మళ్ళీ అప్పుడు సర్వర్ ఏం చేసిద్ది మొత్తం కలిపి ఆ పంపిన క్వరీస్ని కలిపి ఆ రిక్ ఆ ఆన్సర్ అనేది రెస్పాండ్ అయ్యి మొత్తం అప్పుడు మనకి క్లయింట్కి అనేది పంపించింది అని చెప్తున్నారు దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కొలాబరేటింగ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాము ఓకే కొలాబరేటింగ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ హ్యాజ్ ఏ కొలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ మనకి కొలా కొలాబరేటింగ్ సర్వర్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనకి చాలా డేటాబేస్ సర్వర్స్ అనేవి ఉన్నాయి కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈచ్ సర్వర్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కరెంట్ ట్రాన్స్లేషన్ అక్రాస్ ద డిబి డేటాబేస్ అని చెప్తున్నారు ప్రతి ఒక్క సర్వర్కి క్యాపబుల్ ఉంది ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయటానికి క్వరీస్ని కరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ని దేంతో డేటాబేస్తో సర్వర్తో ఓకేనా దీని గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఓకేనా వీటి గురించి వెయిట్ చేయండి ద క్లయింట్ ఈజ్ దేర్ అండ్ ద సర్వర్ ఈజ్ దేర్ మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి క్లయింట్ ఉన్నారు ఇంకా సర్వర్ ఉన్నారు ఇక్కడ చూడండి క్లయింట్ ఉంది సర్వర్ ఉంది అని చెప్తున్నారు ద క్లయింట్ సెండ్ ఏ క్వరీ టు ద సర్వర్ సో దిస్ సర్వర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ వై వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ రిసీవింగ్ క్వరీ వాట్ ఎవర్ రిసీవ్డ్ క్వరీ డివిజన్ ఆఫ్ క్వరీస్ ద క్వరీ హ్యాస్ టు బి బ్రేక్ డౌన్ ఇన్ టు స్మాల్ క్వరీస్ అండ్ ఎ రన్ ఏ on local ser- servers in this uh, servers they are having so many local servers are present ikkade em cheptunnarante 
క్లయింట్ ఉన్నారు క్లయింట్ అనేది క్వరీ సెండ్ చేసిద్ది దేనికి సర్వర్కి సో అది ఎలా సర్ సర్వర్కి పంపిద్ది అంటే లైక్ రిసీవింగ్ ద ఫస్ట్ మనకి క్వరీ అనేది చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పా కదా క్వరీ అనేది రిసీవ్ చేసిద్ది ఓకేనా రిసీవ్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే రిసీవ్ చేశారో ఆ క్వరీని మనం డివిజ డివైడ్ చేస్తాం ఒక క్వరీని మనము పార్ట్స్ పార్ట్స్గా మల్టిపుల్ క్వరీస్ లాగా ఒక సింగిల్ క్వరీని మల్టిపుల్ క్వరీస్లోకి మారుస్తాము ఓకే చిన్న చిన్నగా మారుస్తాం కట్ చేస్తాం బ్రేక్ చేస్తాము ఓకేనా తర్వాత దాన్ని స్మాల్ క్వరీస్ ఏం చేస్తాము రన్ ద క్వరీన్ లోకల్ సర్వర్ లోకల్ సర్వర్లో ఏం చేస్తాము క్వరీని రన్ చేస్తాము ఇన్ ది సర్వర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ లోకల్ సర్వర్స్ సో ఈ యొక్క క్వరీలో మనకి చాలా లోకల్ సర్వర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకే ఇన్ దిస్ సర్వర్ దే హ్యా దే ఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ లోకల్ సర్వర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ మళ్ళీ చూద్దాం ఇన్ మెయిన్ సర్వర్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ లోకల్ సర్వర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ సో ఈ మెయిన్ సర్వర్లో మనకి చాలా సర్వర్స్ లోకల్ సర్వర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఓకేనా ఈ లోకల్ సర్వర్లో చాలా చాలా సర్వర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకేనా సర్వర్లో పెద్ద మెయిన్ సర్వర్లో చాలా లోకల్ సర్వర్స్ లోపల ఉన్నాయి ఓకేనా అదే చెప్తున్నారు ఇఫ్ ఎనీ క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ ఈజ్ దేర్ దట్ చెక్ అండ్ కంబైనింగ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీట్స్ ఇట్స్ కంబైనింగ్ సర్వర్ ఇట్ కంబైనింగ్ సర్వర్ అగైన్ సెన్స్ ద రిజల్ట్ టు ద సర్వర్ అండ్ సర్వర్ రిటర్న్ రిజల్ట్ టు ద క్లయింట్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ ఉందనుకోండి క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ రన్ ఆన్ ద సర్వర్ క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే బెస్ట్ క్వరీని సెలెక్ట్ చేయటం ఓకేనా మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలాగ డివిజన్ చేస్తాము తర్వాత రన్ చేస్తాము తర్వాత మొత్తము ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత సర్వర్లో సర్వర్లో కంబైన్ చేస్తాము ఏంటివి ఆ డివైడ్ అయిన క్వరీస్ ఉంటాయి కదా ఆ క్వరీస్ని మళ్ళీ కంబైన్ చేస్తాము ఓకేనా కంబైన్ చేసిన తర్వాత మనం ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అయిపోయింది కదా సో మళ్ళీ ఆ క్వరీ అనేది ఏం చేస్తామో కంబైన్ చేసిన రిజల్ట్ని మళ్ళీ సర్వర్ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తాం ఎవరికి క్లయింట్కి రిటర్న్ చేస్తాం ఓకేనా సర్వర్ అండ్ రిటర్న్ టు ద క్లయింట్ ఓకేనా ఓకేనా అర్థమైందా గైస్ ఇది ఇది మనకి క్లయింట్ ఆర్కిటెక్చర్ మోడల్ సారీ సారీ కొలాబరేటింగ్ సర్వర్ మోడల్ ఇప్పుడు మిడిల్ వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ చూద్దాము మోడల్ కాదు ఓన్లీ ఆర్కిటెక్చర్ ఇది మోడల్స్ అనేవి ప్రీవియస్గా చూసాము ఇదేమో ఓన్లీ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటే మిడిల్ వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ దీస్ ఆర్ డిజైన్ ఇన్ ఈ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ సింగిల్ క్వరీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ కొలాబరేటింగ్ సింగిల్ క్వరీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ బట్ దేర్ ఈ దేర్ ఇన్ కొలాబరేటింగ్ సింగిల్ క్వరీ బ్రేకింగ్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ క్వరీస్ బట్ ఇయర్ ఇట్ నీడ్స్ ఏ నీడ్స్ ఓన్లీ వన్ సర్వర్ విచ్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ క్వరీస్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఒక ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క మల్ మనము ఇది దీస్ ఆర్ డిజైన్ టు ఇన్ సచ్ ఏ వే సి ఒక సింగిల్ క్వరీని మనము మల్టిపుల్ సర్వర్స్లో చేసాము దేంట్లో కొలాబరేటింగ్లో బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము మల్టిపుల్ స మల్టిపుల్ లైక్ ఈ యొక్క కొలాబరేటింగ్లో ఏం చేసినాము మల్టిపుల్ ఒక సింగిల్ క్వరీని మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ క్వరీస్ లాగా డివైడ్ చేసాము ఓకేనా అప్పుడు ఆ సర్వర్లోకి మళ్ళీ పంపాము ఓకేనా బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఒక్క సర్వరే కావాలి సో ఆ ఒక్క సర్వర్ అనేది మేనేజ్ చేసిద్ది క్వరీస్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఓకేనా ద మిడిల్ వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ యూజెస్ లోకల్ సర్వర్స్ టు హ్యాండిల్ లోకల్ క్వరీస్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ఈ మిడిల్ వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది లోకల్ సర్వర్స్ని హ్యాండిల్ చేసిద్ది ఓకేనా అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేసిద్ది the softwares are used for execution of queries and transaction across one or more independent database servers this type of software is called middleware so middleware architecture ee ok softwares anevi deniki use aithi ante deniki use aithe ante execution cheyataniki ante queries queries ni execute cheyataniki use aithi inga transactions ni kuda use use aithi ee ok middleware software anedi అండ్ వన్ ఒకటైనా ఇంకా అన్నిటి అంతకన్నా ఎక్కువైన ఇండిపెండెంట్ డేటాబేస్ అంటే దేనిపైన డిపెండ్ అవ్వకుండా దానికి అవే ఉంటాయి డేటాబేస్ సర్వర్స్ అనేవి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఏమంటామంటే మిడిల్ వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాము సో గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే
ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీకు ఏమైనా పీడిఎస్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు సింగిల్ సబ్జెక్ట్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ బట్ ఇక్కడైతే మనకి థర్డ్ ఇయర్ నుంచి చాలా ఎక్కువ అయింది పీడిఎఫ్ అనేది ఎందుకంటే చాలా కష్టంతో మీకోసం స్పెషల్గా తయారు చేసాం కాబట్టి ఎక్కడ సింగ్ అసలుకి అర్థమయ్యేటట్టు ఉంటుంది ఓకేనా ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్స్ దాంట్లో ఫ